பார்த்தாச்சு மூன்று மேடைகளை பார்த்தாச்சு மூன்று படங்களுமே மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க மக்கள் கொண்டாடிட்டுருக்காங்க மக்கள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் பதட்டம் போக மாட்டேங்குது அதுக்கான காரணம் தெரில அந்த காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளும் நாளில் நிச்சயமாக நான் வந்து ஒரு மன நிம்மதி அடைவன் நினைக்கிறேன் இவன் நினைக்கிறேன் மற்ற கலைஞர்கள் எல்லாத்துக்குமே பரிசு அதாவது படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேர்த்துக்குமே பரிசு கொடுக்கணும் உதவி சார் சொன்னார் சார் அதுக்கு ஐம்பதாம் நாள் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அதில் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த படம் அதனால் வந்து ஒரு அடுத்து பண்ணப்பட ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனில் அத்தனை கலைஞர்களுமே அத்தனை உழைப்பாளர்களுமே அத்தனை தொழிலாளர்களுமே நினைவு கூறப்படுவாங்க கொண்டாடப்படுவாங்க நன்றி மாமன்னன் இந்த இந்த சந்தோஷத்தில் கொஞ்சம் மனசு அமைதியாகிடுச்சு தேங்க்யூ உதய் சார் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் ஆடியோ லான்ச்சிலே வந்து சில நினைவுகள் கிளறி விடும்போது நான் அதில் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருந்தேன் அதனால் நான் வந்து என் கூட வேலை பார்த்தவங்களை கூட நான் வந்து சரியாக பேச முடியல ஏன்னா அந்த மாமன்னுங்க படத்தை நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதனால் அந்த அந்த தாக்கம் எனக்குள்ளே மட்டுமே இருந்த அந்த மாமன்னுங்கிற விஷயம் அதனால் அந்த நிறுவசில் நான் அன்றைக்கி என்னோட என் கூட சேர்ந்த வேலை பார்த்தவங்களை பற்றி சரியாக பேசக்கூட முடியல இன்றைக்கி மாமன்னை எடுத்து மக்கள்கிட்ட வச்சுட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறது முக்கியமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல யுகபாரதி என்ன அவருக்கு என்ன சொல்கிறது பொதுவாக நம்ம கூட வேலை செய்கிற ஆட்கள் வந்து நான் ரொம்ப நம்புவேன் ரொம்ப முழுமையாக நம்புவேன் என்ன ஆனாலும் சரி அவங்களுக்கு எங்கிட்ட இருக்கிற எமோஷ்னல் புரியலாம் அவங்களோட வேலை பார்க்கவே முடியாது அதனால் எனக்கு வந்து நான் மெயினாக நம்புகிறது என்னை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஒரு தம்பியாக அங்கீகரிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்துக்குள்ளே என்ன சொல்கிறது கர்ணனில் ஆரம்பித்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு பரியக பெருமாளில் அது சின்ன படமாக இருந்தனால என்ன தான் அண்ணன் போக முடியல அண்ணன் படித்து தேவலும் தெரியல அப்புறம் தான் போய் பார்க்கும்போது தான் பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை இல்லை தம்பி தான் முக்கியம்னு சொல்லி இந்த பயணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நிச்சயமாக வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நான் எவ்வளோ வேலை வாங்கி போனால் எனக்கே தெரியாது ஏன்னா நான் ராத்திரிலாம் வேலை பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொல்லுவார் நான் வந்து நைட்டு மிட் நைட்டு தான் கூப்பிடுவேன் அதுக்கு தலைவர் அது காரணம் தலைவர் ரஹ்மான் சார் பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் கால் பண்ணுவார் சார் ஆரம்பிக்கலாமான்னு கேட்பார் பன்னெண்டு மணிக்கு நான் அவர் கூப்பிடுவேன் சார் சார் வர சொன்னார்னு விடிய விடிய ஒர்க் பண்ணோம் அத்தனை பாடல்களுமே வந்து என்ன சொல்கிறது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை ஹிட்டாகுது ஹிட்டாகுங்களை தாண்டி அந்த இந்த படத்தில் உள்ள எமோஷ்னலோ இந்த படத்தில் உள்ள உண்மையோ எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்க அதாவது வணிகத்துக்காக அல்லது வந்து கொண்டாட்டத்திற்காக அல்லது திருப்பி பாடுவதற்காக ஒரு வரியை நம்ம எழுத வேண்டாம் நாம் இந்த படத்துக்குள்ள என்ன இருக்கமோ அதுதான் பாடல்கள் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி எழுதணும் அதை சிறப்பாக செஞ்சார் யுகபாரதி அண்ணன் அவருக்கு நன்றி அப்போ அந்த தம்பி அறிவு நீங்கள் வரலன்னு நினைக்கிறனும் அறிவு ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா வந்து உன்னோட என்ன சொல்கிறது உன் கூட ஒர்க் பண்ணி உன் மேலே கேட்டே இருந்தால் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணு இந்த படத்தில் திடீர்னு முடிவு பண்ணி சார் தான் ரகுமான் சார் சொன்னார் இது ஒரு ரேப் வச்சு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி நடந்தது ரொம்ப நல்லா ஓச ஓசங்கள்லாம் எழுதி கொடுத்த உனக்கும் நன்றி அப்புறம் மாஸ்டர் திலீப் மாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து நான் தான் பண்ணேன் மாஸ்டருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது மாஸ்டருக்கே அவர் டைரக்ட் பண்ணாலே ஃபைட் இல்லாமல் டைரக்ட் பண்ணணும்னு தான் ஆசை இல்லையான்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் ஃபைட்டே இல்லாமல் நம்ம படம் பண்ணு சார்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்காரு அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டார் அவர் வந்து எண்ணிய மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கரை விரும்புவார் அதாவது பெரிய ஆக்ஷன் படத்தை விட குட்டியாக இந்த மாதிரியான எமோஷ்னல் அதாவது ஃபைட்டுக்குள்ளே அவர் சொல்லுவார் அஞ்சு நாள் ஃபைட்டுக்கு எழுதி வச்சுருக்கீங்க அஞ்சு நாள் அது சீன் அது ஃபைட்டு கிடையாது சார் அது வந்து சீன் ஓகேங்களா சீனில் டைரக்டருக்கு வந்து வேலை இருக்கிறதா செய்யும் ஏன்னா டயலாக் பேசுகிறாங்க வடிவில் எல்லாத்துக்கும் டயலாக் இருக்குது எமோஷ்னல் இருக்குது பொதுவாக என் படத்தில் ஃபைட் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சீன் இல்லாமல் கன்சியூம் பண்ணவே முடியல எனக்கு தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் நான் எப்படி கற்றுக்க போகிறது தெரியல கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு 
அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் அப்படிங்கிறது மற்ற எல்லா ஃபைட்டுமே சீனோட கனெக்டிவிட்டி ஆகி தான் இருக்கும் ஏதோ எமோஷனல் ஆகி தான் இருக்கும் அதனால் அந்த எமோஷ்னல் அந்த மீட்டர் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது மட்டும் தான் நான் மாஸ்டரில் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பக்காவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு மொழி சுதந்திரம் அதாவது என் கண்ணை தான் பார்த்துட்டே இருப்பார் அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணால் கூட என் கண்ணே பார்ப்பார் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்பார் மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஏன்னா தொடர்ந்து அவர் கூட என்னது நம்பி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்காரு தேங்க்யூ மாஸ்டர் அப்போது என்னோட எடிட்டர் செல்வா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மூணு படம் மூன்று படங்களும் வெற்றி படங்கள் அதான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதான் சொல்கிறேன் நம்மளை வியக்குறாங்களோ இல்லையோ நம்ம நம்பணும் அதான் மெயின் என்னை வியக்கக்கூடிய ஆட்கள் கூட எனக்கு தேவை கிடையாது என்னை நம்பக்கூடிய ஆட்கள் எனக்கு தேவை அதில் வந்து என்ன சொல்கிறது தலைவா வாங்க வந்து படத்தை எடிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை நம்ப நம்பக்கூடிய ஒரு ஆள் எவ்வளோ எவ்வளோ செல்வாவுக்கு நன்றி சொல்லணுமோ அதை விட முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும் செல்வாவோட அஸ்டண்ட் சக்தி என்னோட இன்னொரு அஸ்டண்டாகவே இருந்தால் அவனுக்கு இந்த மேடையில் கூப்பிட்டு அவனை அங்கே வைக்கணும் ஆசைப்படுறேன் சக்தி வந்து ஆனால் கூப்பிட்டு வந்துட்டிங்களா சக்தி மேடைக்கு வா ஒரு ஐபேடு கொடுங்க திருப்பி தந்துடுறேன் எந்த அவனுக்கு கொடுங்க ஏன்னா பகல்லாம் இவங்க அஸ்டினேட்டராக இருப்பாங்க ராத்திரி அவன் தான் அஸ்டினேட்டராக இருப்பான் டெய்லி போய் அவனை தூங்க விடாமல் டெய்லி ஒவ்வொரு சீனியுமே கட் பண்ணி ஏன்னா உதவி சாக நம்ப வைக்கிறது வடிவல் சாக நம்ப வைக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா மறுநாள் காலையில் போய் திருப்பி நான் ரீகனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனை நான் எடிட் பண்ணி காட்டணும் டெய்லி எடிட் பண்ணுவேன் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு சீனை எடிட் பண்ணி காட்டுவேன் அவனை வந்து விடிய விடிய முடிச்சுக்கிட்டு இருந்து நைட் ஆறு மணிக்கு ஷூட் முடியுதுன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே போய் அவனை டார்ச்சர் பண்ணி விடிய விடிய ஷூட் பண்ணி விடிய விடிய எடிட் பண்ணி காலையில் வருவேன் இப்போ வரைக்கும் இப்போ கூட எடிட் பண்ணி தான் வந்திருக்கான் செல்வாவுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு அஸ்டன் என் கூட அனுப்பி வச்சதுக்கு அவன் என்னோட அஸ்டனேட்டராகவே வேலை பார்த்தான் தேங்க்யூ சக்தி செல்வா வந்து அதான் எடிட்டர் வந்து முழுசாக நம்பக்கூடிய வாழ் இந்த மூணு படமுமே வந்து என்னோட ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சுலபமாக போகுதா வேகமாக போகுதா இல்லை போர் அடிக்குதா லேக் ஆகுதா இது உங்களுக்கு பிடிச்ச என்னோட லைஃப் என்னோட மீட்டர் ஆகலாம் அந்த மீட்டரில் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாது நான் அவட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் செல்வா நாலு நாள் படம் பா ஃபஸ்ட்டு நாலு நாளுக்காக கட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆனாலும் அந்த படத்தை பார்க்கணும் நாலு நாள் கழித்து அந்த ஆடியன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அந்த நாலு நாள் ப்ரெஷரில் கட் பண்ணாதீங்க முதல் நாலு நாள் நம்ம தேட்டரை எப்படி ஆக பிடிக்க போகிறோம் தேட்டரை எப்படி கொண்டாட போகிறாங்க கிளாப் ஒரு கைத்தட்டல் அதுக்கு கட் பண்ணவே கட் பண்ணாதீங்க எனக்கு இந்த என் படம்ங்கிறது நாற்பது வருஷம் கழித்து பார்க்கக்கூடிய படமாக இருக்கணும் அப்படி கட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பேசி கட் பண்ணோம் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து வந்து என்னோட டிசைனர் கபிலன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அவன் மேலே பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டே உண்டு எந்த படத்துக்குமே வந்து அவன் ஃபோனே எடுக்க மாட்டான்னு சொல்லி ஆனால் ரொம்ப நேசிப்பான் என்னைய என்ன சொன்னாலும் நைட் எத்தனை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் பக்கா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அதாவது அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான் சொல்ல சொல்ல அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவன் உதய் சார் ஞாபகம் வச்சு சொன்னார் உதய் சார் வரும்போது கூட கேட்டார் சார் கபிலம் வரான்ல அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு டைரக்டர் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்து ஒரு டிசைனரை ஞாபகம் வச்சு வந்து அவன் வந்துட்டானா வந்துட்டானான்னு கேட்டு இருக்குது இல்லை அப்போ இந்த படத்தோட அவனுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் டிசைனர் கபிலன் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி உன்னோட உழைப்புக்கு ஏன்னா நான் கடைசி படம் வைக்கும் நீ தான் டிசைனர் ஆகப்போ நீ டேரக்டர் ஆனால் கூட ஏன்னா அவன் டேரக்டர் ஆனால் ஆசைப்பட்டுருக்கான் அவன் டேரக்டர் ஆனால் கூட அவனை டிசைன் பண்ண சொல்லுவேன் அவனுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து சுரேன் சுரேன் வந்து அவர் மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பான் நல்ல நல்ல படங்கள் வருது அவர் சுரேன் வந்து சவுண்ட் டிசைனர் அதோட அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் நல்ல நல்ல படங்கள் வருது ஆனால் கடைசி ரெண்டு நாள் கொடுப்பாங்க எப்போமே ஸ்கூல் கூட சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒன்று கூட ரசித்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா எல்லா படங்களும் அப்படி தான் வருது அப்படின்னு ஆனால் ராத்திரி போல் கிட்டத்தட்ட நாலு நாள் மாமன்னன் வந்து எஃப்எம்எஸ் போகணும்னு சொன்னாங்க நாலு நாள் தூங்காமல் இருந்து அதாவது டே அண்ட் நைட் தூங்காமல் இருந்து மிக்சிங் பண்ணோம் நைட்டு தூங்க முடிச்சுட்டு தான் வைப்பேன் ஆனால் இதில் கொடுமை என்னென்னா நான் முடிச்சுட்டு தான் வைப்பேன் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு உதவி சார் கால் பண்ணுவார் சார் மிக்சிங் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாரு சார் மிக்சிங் தான் சார் கேங்க சவுண்டு போட்டு பார்க்க சொல்லி சவுண்டு போட்டு காட்டுவேன் ஃபோனில் ஓகே
நந்தினி கார்கி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா மாலை மாமன்னன் ரெண்டு படத்தையும் அப்போ பெஸ்டிவலுக்கு அனுப்பணும் உடனே அனுப்பணும் சப்டைட் பண்ணி கொடுங்கன்னு வேக வேகமாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி சாண்டி மாஸ்டர் உதயசா சொன்ன மாதிரிலாம் இல்லை சாண்டி மாஸ்டர் எனக்கு பயங்கர கனெக்ட் இருக்கு நான் முத முத சாண்டி மாஸ்டர் மீட் பண்ணதே வந்து ஒரு ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் தான் நான் சும்மா அங்கே ஒரு கெஸ்ட்டாக போயிருந்தேன் அங்கே நீயா நான் விஜய் டிவியில் டான்ஸ் ஆடும்போது அங்கே தான் சும்மா ஆட ஆரம்பித்து அப்படியே பார்த்தே இருந்தாங்க அன்னைக்கு பேச ஆரம்பித்தோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை கனெக்ட் போயிட்டு இருக்கு அதான் அவர் என் கூட வேலை பார்க்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறத விட என்னையை என்னையை நிரூபிக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க அதுதான் என்னோட பெரிய பலம் அவங்களோட திறமையை அவங்க நிரூபிக்கணும்னு நினைச்சத விட மாறி இதில் நிரூபிச்சிடணும் மாறி ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதனால அவங்க வந்து வழி விட்டாங்க அமைதியாக இருந்தாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதில் சாண்டி மாஸ்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்னோட கலை இயக்குனர் குமார் கங்கப்பன் நடிகர் டேரக்டர் ஆகணும் ஆசைப்பட்டு இருக்காரு எல்லாமே டேரக்டர் ஆகணும் ஆசைப்பட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து ஷார்ட் பிலிம் மன்னன் அதிகமாக ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தவன் கின்னஸ் கார்டு கொடுத்தா அவர் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ ஷார்ட் பிலிம் டைப் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஷார்ட் பிலிம் எடுத்து அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயிலுக்கு போன ஒரே ஆள் அவர் தான் ஒரு நாள் பேப்பரில் பார்க்கும்போது குறும்பட இயக்குனர் கைது அப்படின்னு வந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க என்னென்னு கேட்டால் ட்ரோன் பார்க்க விட்டுருக்காரு இங்கேருந்து சம்பாதிச்சுட்டு போய் அங்கே ட்ரோன் பார்க்க விட்டுருக்காரு எதுக்கியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவர் ராம் சார்ட் அஸ்டண்டா செய்யறதுன்னு தான் ஆசைப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கூட படத்தில் தங்கமின் ரெண்டு பேருமே அஸ்டன் டேரக்டர் அவர் ஆர்ட் அஸ்டண்டு நான் கேமரா நான் டேரக்டர் அஸ்டண்டு ரெண்டு பேருமே அங்கே ஆமிச்சது பரியபமான மிஸ் ஆச்சு அடுத்து பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறது அதான் சொல்கிறல அவங்க எல்லாத்துக்குமே நீ முன்னால் தெரியும் அந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து செட்டு போட்டு வச்சு விட்டாரு மழை பெய்யும் போதெல்லாம் ஆள் ஒழிச்சுக்குவாங்க போய் மழை பெஞ்சுன்னா ஆர்டர் ஏற்ற காணாமல் போயிடுவாரு எங்கடா போனார் அப்படின்னா சின்ன ஒழுங்க து சின்னதாக ஒழுங்குனா கூட நான் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும் பொதுவாக அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும் நம்ம நேரம் நின்று சந்திக்கணும் அதனால் வந்து நீ உங்களை உழைப்பு பெரிய உழைப்பு போட்டால் கூட நம்ம இங்கே நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே நேருக்கு நேராக அதை சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது எப்பவுமே கூட இருக்கிற குமாரனுக்கு நன்றி சார் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் சார் வடிவம் சார் எல்லாருக்கும் பேசிக்கிறேன் கொஞ்சம் உங்கள் மைண்டு வேற எங்கேயும் போயிடுச்சு ஒரு சொல்லிச்சு அடுத்து என்னோட கேமராமேன் ஈஸ்வர் சார் மூன்று படம் பட்டம் கர்ணன் மாமன்னன் வாழை மூன்று படங்களும் வெவ்வேறு களம் ஆனால் எமோஷ்னல் ஒன்று தான் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிச்சயமாக வந்து நான் என்ன சொல்கிறது இப்போ இப்போ இந்த 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 ரிலீஸான நாட்களில் வந்து நிறைய 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 மாதிரி தனிமைப்படுத்தின போனால் கூட என்னை வந்து என்ன சொல்கிறது சேர்த்துக்கிறது பார்த்துக்கிறது என்னோட கூட இருக்கவங்க தான் அந்த வகையில் எப்பவுமே கூட இருக்கிற ஈஸ்வர் சார் கொம்ப நன்றி ஏன்னா எல்லாருமே இந்த ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஒன்று கூட என்னோட சென்ஸில் என்ன இருக்கோ என் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அது கூட கொஞ்சம் கூட விலகாது சார் இப்படி தான் வேணும் இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இது தான் பண்ண போகிறோன்னு பக்கா ப்ராசஸில் நான் கூட நினைப்பேன் நம்ம ஹரிஷ் சார் படத்தில் பிரியன் சார் கேமரா பண்ணுவார் கரெக்டாக ஆர்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு படம் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே அப்படி ஆயிடும் மூணு பயப்படுவேன் ஆனால் வந்து இல்லை அது வந்து மாற்றி மாற்றி ரெண்டு பேருமே அது வாழை வேறு எமோஷ்னல் கர்ணன் வேறு எமோஷ்னல் பெரிய இது மாமன்னன் வேறு எமோஷ்னல் அப்புறம் உதய் சார் எப்படி காட்டணும் வடிவல் சார் எப்படி காட்டணும் ஏன்னா வடிவல் சார் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் எனக்கு மேக்கப் போடாமல் ஸ்பாட்டுக்கு வர்றது நான் பண்ணுற தொழிலுக்கு துவக்கம்னு வடிவல் சார் சொன்னார் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு நமக்கு வேறு மேக்கப் போட்டு எடுத்தால் நம்ம செய்கிற தொழில் துவகமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர்கிட்ட போய் நான் வந்து சார் இது அப்படி இப்படி தான் சார் இருக்கும் எனக்கு வந்து நீங்கள் வடிவல் சாராக வேணும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆ நான் வர்றேன் நான் போட்டு வர்றேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சார் எவ்வளோ அழிக்கணுமோ அழிச்சிக்காங்கன்னு நான் ஈஸ்வர் சார்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஈஸ்வர் சாருக்கும் அவர் கூச்சின்னு கனெக்ஷன் இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே மதுரைக்காரங்க ரெண்டு பேருமே அந்த என்ன அந்த ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அதை அதை சொல்கிற முறைன்னு ஒன்று வேணும் இல்லை நான் வந்து பரபரப்பாக இருப்பேன் பரபரப்பாக போய் ஒரு டேரக்டர் போய் ஆர்டிஸ்ட்டை போய் மேக்கப்பில் அழிங்கன்னு சொன்னால் அது அவன் அவனை ஹர்ட் பண்ணிடும் அப்படியே கை போட்டு அப்படி சொல்ல
கீர்த்தி வந்து என்ன சொல்கிறது கேமராமேன் சொல்கிறதுக்கு மட்டும் கீர்த்திக்கு ஒரு சென்ஸ் பயங்கரமான சென்ஸ் இருக்குது இங்கே இது இருக்குது அங்கே அது இருக்குது நம்ம சட்டை சொல்லுவாங்க அதனால் கீர்த்திக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி கேமராமேனுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் ரெட் ஜெயின் டீம் ரெட் ஜெயின் டீம் மூர்த்தி சார் என்னடா பேச போகிறேன் பார்க்குறாரு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு என்னோடய கர்ணன் முடித்து கொரோனா அப்பா இருக்கும்போது நான் மூர்த்தி பேசுகிறேன் ரெட் ஜெயின்லேருந்து அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லுங்கள் சார் எப்போ சார் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் வேறு எதுவுமே கேட்கல எப்போ சார் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார் சார் தெரியல சார் எனக்கு சார் உங்களை மீட் பண்ணணும் சார் எப்போ மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார் சார் நான் கொரோனாவில் இருந்து சார் கொரோனாவில் இருக்கு அப்போ கொரோனாவா சரி தப்பிச்சுட்டு வாங்க தப்பிச்சதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு சரியானக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கால் பண்ணார் அவரே சார் மீட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா நான் போனேன் போன உடனே சார் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு உதய சார் அவங்க கூட படம் பண்ண ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா ஆமாம் சார் உதய சார் ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்காரு அதான் என்ன தெரியும் சார் உதய சார் பேசுவார் பேசுங்க அப்படின்னாரு அன்னையிலேருந்து நான் வந்து எனக்கு பழக்கப்பட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரெஜ்ஜெயின் மூர்த்தி சார் கூப்பிட்டு படம் பண்ண பேச சரி தான் அப்படின்னா அதாவது எனக்கு வந்து ரஞ்சித் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனு சண்டே வரல கான்ஃப்ளிக்டே இல்லை ரெண்டு இதுக்குள்ளே வண்ணி வண்ணியம் தானு சார் அப்போ கூட அந்த பயம் இருந்துச்சு தானு சார் வந்து ரெண்டு இதுக்கும் கான்ஃப்ளிக்டே வரல சண்டை மூர்த்தி சார் நீ கான்ஃப்ளிக்டில் வராம வர முடியாது தம்பி அங்கே கண்டிப்பாக நீ அவருக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் நீ வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுற பார்ப்போம் உன்னோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைலுக்கு உன்னோட கொரியில் ஒர்க்கிங் ஸ்டைலுக்கு அவர் மேட்ச் ஆகலான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு நான் சரின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தான் உதவி சார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தானே கூப்பிடுறாரு நம்மளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா எல்லாமே மேலே ஒருத்தருக்காக பார்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் உதவி சார் பார்த்துக்குவாரு நான் நேராக போய் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்துதான் தான் அப்போ வந்து ஆனால் சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்கிறது ஆரம்பம் தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்காரு மூர்த்தி சார் உங்களை மட்டும் தனியாக கவனிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டில் இருந்து வந்து நான் வந்து நிறைய கண்டிஷன் போட்டேன் கண்டிஷன் மீன்ஸ் நான் என் ஷூட் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் பூஜை இப்படி தான் பண்ணும் சாமி இப்படி தான் கும்பிடணும் அப்படின்னு நிறையலாம் சொன்னேன் நீ சாமி கும்பிடலாம் அப்படி இப்படிலாம் நிறைய சொன்னேன் அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே அவரோட டேட் டைம் பார்க்க வேண்டாம் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் எல்லாமே சொன்னேன் எல்லாத்துக்குமே ஓகே சொல்லி சார் அவர் எல்லாம் ஓகே சொல்லி என்ன சொன்னார்னா அது என்ன சாரி மூர்த்தி சாட்டை போயிட்டு வரவங்கள்லாம் வந்து சார் மூர்த்தி சாட்டை பேசவே முடியல சார்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுவார் வந்து நீங்கள் வந்து ஓகே ஆகிட போகும் போது அப்படி எதுக்கு தேவையில்லாமல் பேசிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன கேட்டால் தான் பண்ணி கொடுக்கவங்க அப்படி என்ன அப்படின்னாரு எல்லா விஷயத்தையுமே கேட்டு கேட்டு என்ன சொல்கிறது நான் கேட்காமலே பண்ணி கொடுத்தாரு என்ன இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு நம்பர் சொல்லிடுவார் இவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு வரேன் சிரிச்சிக்கிட்டே சொல்லுவாப்பில அது நான் பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் வெற்றி அடையலன்னா என்ன ஆகும் கோலம்பாக்கம் பிரித்து கிராஸ் பண்ண முடியாது போல இருக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் நான் சொல்கிறேன்ல அவங்க ரெண்டு கரெக்டாக பேசினா நான் சந்தோஷமாக இது பண்ணேன் அவங்க ரெண்டு கரெக்டாக பேசிட்டாங்க ரொம்ப நன்றி அப்போ ரெட் ஜெயினில் வந்து ஆர்மண்ண மூர்த்தி சார் மாதிரி மூர்த்தி சாருக்கும் ஆ எனக்கும் பாலமாக இருந்தது ஆர்மண்ட் தான் படத்தை டோட்டலி வந்து ராத்திரி பகல்னு இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் பேசி பாலாட்டி ஒரு விஷயத்த வந்து அண்ணே 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 சொல்லி எவ்வளோ திட்டு திட்டினாலும் எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணாலும் ஏசினாலும் இதோட வாங்கிக்கிட்டு நம்ம படம்னா நம்ம படம்னா அப்படின்னு வேலை செஞ்சார் அவருக்கு நன்றி அப்புறம் வந்து பேரன் பேர் ராஜா ராஜா வந்து என்ன சொல்கிறது திடீர்னு என்ட்ரி ராஜா ராஜா ராஜான்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு பார்த்தா இவ்வளோ படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரியுது ராஜாவுக்கு எவ்வளோ வேல்யூனு சொல்லி அப்போ ராஜா ராஜா ராஜான்னு ஃபோன் பண்ணி பேசி ரொம்ப சிறப்பாக வேலை செஞ்சு கொடுத்தாங்க ராஜாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி பேர் மறந்து போச்சு லிஸ்ட் எங்கேயுமே வச்சுருக்கேன் சரத் சார் சுந்தர் மணி சரவணமுத்து ராமசாமி பிஆர்ஓ சதீஷ் எம் சிடிசி மீடியா ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா ரெட் ஜெயின் டாப் ரெட் ஜெயினில் எல்லாம் இருக்காங்க இப்போ என் மற்ற க்ரியேட்டிவிட்டி டீம்லாம் மாரி செல்வராஜ் படம்னு ஒன்று ரெடி ஆகுது ஓகே ஆனால் ரெட் ஜெயின்லேயுமே வந்து இது மாரி செல்வராஜ் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரெடியாகி வேலை பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா என்கிட்ட யாருமே வந்து கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்ல என்னை பற்றி ஒரு த
ஆர்ட் டெஸ்டண்டோட ஆர்ட் டெஸ்டண்ட் செட் டெஸ்டண்ட் எல்லாருமே பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் நான் நிறைய வந்து ஏன்னா என்னோட சின்ன பிள்ளைகள் கூட படத்தை தெரிஞ்சுக்கலான்னு ரொம்ப எமோஷனலாக இருப்பேன் அப்போ கேமா மன் டீம் அஸ்டண்டு மாஸ்டரோட அஸ்டண்டு எல்லாத்துக்குமே நன்றி எங்கள் டீமில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி அப்போ நடிகர்கள் நடிகர்கள் வந்து சொல்லணும் மெயினாக இந்த நடிகர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னோடய படத்தில் பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு முக்கியமான சீன் இருக்கும் ஆனால் பத்து பேர்த்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஐம்பது பேர் தேவைப்படுவாங்க அந்த ஐம்பது பேரும் படம் ஃபுல்லாகவே வருவாங்க டைலாக் மட்டும் இருக்காது என்னடா பண்ணுறதுன்னு எல்லாமே வாய்ப்பு கேட்பாங்க ஆனால் அது என்ன பிரச்சனை ஆகிடும்னா அவங்க நம்ம கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நமக்கு சரியான ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது நினச்சிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க அஸ்டினேட்ட சொல்லுவேன் டே சொல்லிவிடுங்க படம் ஃபுல்லாக வரும் ஆனால் பெருசாக வந்து அது கதையோட எமோஷனல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டுருக்காங்க நீங்கள் கூப்பிடல கூப்பிடலன்னு சொல்லி ஆனால் இவங்க எல்லாருமே இந்த ஐம்பது பேர் ஐம்பது பேரில் முக்கியமான ஒரு பத்து பேர் ராமகிருஷ்ணன் பத்மன் அப்புறம் வந்து பிரியா நிறைய பேர் எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது டயரக்டர் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்து டயரக்டர் படம் அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க அத்தனை பேருக்குமே நன்றி அவங்க எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நன்றி சொல்லணும் அதை நான் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நன்றி சொல்லிடுவேன் கட்டி பிடிச்சிக்குவேன் அது அது அவ்வளோ நெருக்கமான உழைப்பு ஏன்னா எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டு வேலை பார்த்தாங்க அப்போ லால் சார் அழகப்பமால் சார் அப்புறம் வந்து விஜயகுமார் சார் விஜயகுமார் சார்லாம் நான் பயந்துகிட்டே பேசினேன் ஒத்துக்குவாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சார் என்ன கேட்டு சார் அப்படின்னு கேட்டாரு நான் வந்து சொன்னேன் சார் ஒரு அரசியல்வாதி ஜெயிப்பீங்களா தோப்பீங்களான்னு தெரியாத ஒரு அரசியல்வாதி சார் அப்படின்னா அப்படின்னு கேட்டாரு எதிர்கட்சி தலைவராக கூட இருக்கலாம் சார் எதிர்கட்சி தலைவராக எத்தனை நாள் வருவோம் அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ நாலஞ்சு நாள் வரும் சார் ஆனால் படத்தில் உங்கள் முகம் நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும் சார் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் லால் சார் அது என்னோட லால் சார் அவர் அதனால் வந்து அவரை பற்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை எனக்கு உண்மையில் சொல்லிட்டுமா நீங்கள் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் அவங்கள வந்து பெருசாக எனக்கு கனெக்ட் பழக் பழக்கமே கிடையாது அப்படி எனக்கு கிடாயின் கருணை மனு பார்க்குறேன் ஓகேங்க அப்போ எனக்கு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு தெரியாது அந்த முகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ என் மனைவி சொன்னாங்க சேலத்து பொண்ணு மாதிரியே இருக்குது அவங்க காஸ்டியூமு அவங்க முகபாவனை எல்லாமே அப்படின்னு இருந்துச்சு எனக்கு அந்த முகம் பார்த்த உடனே தான் நீங்கள் சரி இப்படி ஒன்று வேணும் அந்த ஜோதி கேரக்டருக்கு கடன் கணவனை வெறி பிடித்த வெறி பிடிக் எந்த நேரம் வெறி பிடிக்கணும்னு தெரியாத ஒரு கணவனை கட்டுக்குள் வைப்பதற்கும் அணைப்பதற்கும் கதவுகளை பூட்டி அவனை பாதுகாப்பதற்கும் அவனை தன் மடியோடு கிடைத்துக் கொள்வதற்கும் ஒரு வாஞ்சையான ஒரு முகம் தேவைப்பட்டுச்சு குரல் தேவைப்படலை எனக்கு வாஞ்சையான முகம் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த முகத்துக்கு உதய சார் நிறைய சார் இவங்க போகலாமா பக்கத்துக்கு ஜோடி மாதிரி அவங்க போகலாமா இவங்க போகலாமா சார் பக்கத்துக்கு ஜோடி தேவையில்லை பக்கத்துக்கு தாய் மாதிரி ஒரு கொண்டாட்டி வேணும் அப்படியே வாழ் தேடிட்டு இருக்கேன் அதனால நீங்கள் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் குரல் என்னென்னு உங்கள் குரல் இல்லை உங்கள் முகத்தில் இருக்கிற வாஞ்சைக்காக உங்கள் முகத்துக்கு இருக்கிற ஒரு ஒளிக்காக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு மீம்ஸ் வர மீம்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒளியான முகம் தான் போட்டுட்ருக்காங்க அந்த ஒளிக்காக தான் நான் இதை பயன்படுத்தினேன் அது படத்தில் எனக்கு நிறைய என்ன சொல்கிறது கட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எமோஷனல் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அவங்கள அவர் அணைத்து கொள்ளும்போது இல்லை என்ன இருங்க சார் அவர் விஷயம் சொல்லிடுறேன் அவர் பக்கத்து சார் வந்து ஆனே அவர் கட் பண்ணிட்டு போனோம் கட் பண்ணி ஷார்ட்லாம் முடிச்சாச்சு பார்த்தா லிப்ஸ்டிக் ஒட்டியிருக்குங்க என்ன கிஸ் ஏன் கிஸ் பண்ணிங்கன்னு கேட்டேன் நான் கிஸ் பண்ண தானாக நடந்துடுச்சு அப்படின்னாங்க அப்போ அந்த முதல் அந்த அந்த லிப்ஸ்டிக்கை சீச்சில் தான் அழித்தோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பக்கத்து அவ்வளோ பிடிக்கும் போல இருக்கு கூல் டவுன் கூல் டவுன் போய் கொஞ்சம் எமோஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து எமோஷனில் தான் தேவை நம்ம ஓகேவா அது இன்னொரு படம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி ரவினா அப்புறம் சுனில் கீர்த்தி சார் உதய் சாரோட செல்ல பிள்ளை வடிவேல் சாரோட செல்ல பிள்ளை இப்போ மொத்த டீமோட செல்ல பிள்ளை அந்த அந்த மேக்கிங் வீடியோ போட்டால் அது தனி மேக்கிங் வீடியோ சுனில் சாருக்கும் எங்களுக்குள்ள மேக்கிங் வீடியோ ஒன்று போட்டோம்னா தனி மேக்கிங் வீடியோ சுனில் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் யூஎஸில் இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அங்கேயே இருக்க சொல்கிறாரு ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்போ கீதா கைலாசம் அம்மாவும் நடிச்சிருப்பாங்க கீதா கைலாசம் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து வடிவேல் சாரோட பேராக பண்ணுறாங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து டைம் எடுத்துக்கு நான் காரணம் எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸோட பார்க்கும்போது இவங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்கா
அந்த ஃபோட்டோவுக்கு காமிச்சேன் நல்ல வடிவான முகம் அதாவது இந்த அம்மா கேரக்டருக்கு வந்து எப்படி ரொம்ப பிடிச்சிங்க கேட்டால் சந்தோஷப்பட்டாரு அவர் நடிகையான கதையை அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை அவங்க என்ன என்றைக்காவது சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக வடிவேல் சார் ஓ எமோஷனலில் காலை கீதா கைலாசனோட காலை கைப்பற்றி கொண்டு பேசும்போது எனக்கு வந்து அரசியல் எடுக்கும்போது ரொம்பவே மனசு நிறைவாக இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா அடிக்கடி எங்கள் அம்மாவை காலை கைப்பற்றிட்டு பேசுவார் காலை பிடிச்சிட்டே பேசுவார் பாப்பா பாப்பான்னு அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது எனக்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒன்று தோணும் நமக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கும்போது ரொம்ப நிறைவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அது நைட் நம்ம தூங்க வைக்கும் நிறைவாக அந்த கீதா கலாசத்தோட காலநிலை பற்றி வடிவேல் சார் பேசுகிற அந்த ஷார்ட் எடுத்த அந்த இரவு ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்கினேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து கதிர் சார் மதன் மதன்லாம் வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் அவங்க வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூப்பிட்டேன் சின்ன கேரக்டராக இருந்தாலும் மாமூனுக்கு ஆப்போசிட் கேரக்டர் அதனால் அவர் நடிச்சு கொடுத்தாரு அவருக்கு நன்றி அப்போ அடிமுறை ஆசான் கூடவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த அடிமுறை பசங்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பற்றாது அவங்க ரொம்ப நான் வேலை வாங்கியிருக்கேன் படத்தில் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பற்றாது அடிமுறை நண்பர்களுக்கு நன்றி அப்போ கீர்த்தி உதய் சாரோட அஸ்டன்ஸ் ராஜு இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா என்னை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சார் என்ன சொல்கிறது அவங்க அவங்க நான் கரெக்டாக போனான்னு பயம் ஏன்னா உதய் சார் எனக்கு எதாவது கான்ஃபிளிக்ட் வந்து போகணும் பயம் கூட கஷ்டம் தான் எடுத்து விடுவாங்கன்னு பயம் எல்லா 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 ஆர்டிஸ்டோட அஸ்டன்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அவங்க இப்படி போட்டுட்டு இருக்கும்போதே ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா போச்சு இல்லை அதனால் டே வந்த உடனே அவருக்கு மனம் வைக்கணும் இல்லையோ அவங்க அஸ்டன்ஸ் வணக்க வைப்பேன் அவங்கள கட்டி பிடிப்பேன் அவங்கள மொத்தம் கொடுப்பேன் அதுக்கான காரணம் அப்படியே தலையை கோதி விடும் போதே அது இப்போ வரைக்கும் கரெக்டாக போயிடுச்சு அவங்க அஸ்டன்ஸ் நன்றி அப்புறம் ஜெய் கேமா சில் கேமாமேன் மொத்த டீமுக்கும் நன்றி அப்போ என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் கீர்த்தி கீர்த்தி ரொம்ப நன்றி கீர்த்தி ஏன்னா ஒரு நடிகை நம்மளை என்ன சொல்கிறது நம்ம கதை சொல்வதற்கு முன்பாகவே நம்மளை அறிந்து கொண்டு பேசுவது இருக்குல்ல நம்ம ஒரு கதை ஹாய் முதல் ஹாயிலே வந்து மாரி செல்வராஜனா யார் அவன் எந்த மாதிரி கதை சொல்ல போகிறான் இந்த கதைக்குள்ளே நம்ம என்னவா இருப்போம் அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாங்க சார் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த சார்லேயே வந்து இவங்க கதையே சொல்ல வேணாம் சார் அப்படிங்கிற ஃபீலில் தான் அவங்க இருந்தாங்க அவங்க கதை சொன்னேன் கதை சொன்னதை விட கதை சொன்னதை விட ரொம்ப என்ன சொல்கிறது படத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோயின் நிலம் அது எனக்கு தெரில உதய் சார் இருக்கனால எல்லாமே உதய் சார் பார்த்து ஒரு பயம் இருக்கணும் நமக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா அவர் எந்த ப்ரெஷரில் இருக்காரு எங்கே எந்த ஃபோன் எந்த ஃபோனை அவரை மாற்றணும்னு நமக்கு தெரியாது ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பார் டக்குன்னு மாற்றிடுவில்ல அப்போ உதய் சார் இருக்காரு கீர்த்தி இருக்காங்க இவங்களாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி மேட் இது பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா கரெக்டாக இந்த படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கீர்த்தி வந்து உதய் சார் பரத் சார் வடிவேல் சார் இதை மூணு பேர்த்தையுமே தாண்டி அவங்க எனக்கு கொடுத்த வேல்யூ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இந்த உதய் சார் படம் இல்லை வடிவேல் சார் இருக்காது இல்லை பரத் சார் இருக்காருலாம் தாண்டி ஃபஸ்ட் இப்போ பேசுனா அவங்க எனக்கு தான் கொடுத்தாங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி கீர்த்தி ஏன்னா என்னால் பிலீவ் பண்ண முடிஞ்சு இது மாரி செல்வராஜ் படம்னு உங்களோட ஒவ்வொரு அசதிகளும் தெரிஞ்சிச்சு அது வந்து ஏன்னா சில நேரம் அது இது ஹீரோ ஹீரோ பக்கம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் பக்கம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டைரக்டர் பக்கமே இருந்தீங்க டைரக்டரோட டீம் பக்கமே இருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி உங்களோட பெரிய உழைப்புக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஏன்னா உங்கள் கூட தொடர்ந்து படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நிச்சயமாக வந்து அதுக்கான கதைகளையும் உருவாக்குவேன் ரொம்ப நன்றி அப்போ வெட் ஜெயினில் வந்து மிஸ் பண்ணது என்னென்னா இது இங்கேயே உட்காந்துக்கிறதுனால நான் ஆர்டிஸ்ட் வந்து சேர்த்துட்டேன் அர்ஜுன் சார் ரொம்ப நன்றி அர்ஜுன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து அதே பாசிட்டிவ் அதே சிரிப்பு இப்போ வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணால் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் முதல் நாள் என்ன வாழ்த்துக்கள் சொன்னாரோ இப்போ வரைக்கும் அந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காரு ரொம்ப நன்றி அர்ஜுன் தேங்க்யூ அப்புறம் பரத் பாசன் சார் பரத் பாசன் நான் என்னென்னா நான் இது வரைக்கும் கொடுத்த எல்லா இன்டர்வியூலையுமே எல்லா மீடியா இதுலேயுமே நான் வேறு ஒன்றே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் பொதுவாக நான் அப்படி பேச என்னோடய எந்த படத்துலையும் அப்படி பேசுகிறேன் என்னோடய கிராஃப்ட்டை பற்றி பேசுகிற டைம் இல்லை என்னோடய 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 ஆக்டர்ஸ் என்னோடய என்னோடய கலைஞர்களை பற்றி பேசுகிற என்னோடய டைமில் அந்த கேள்விகளே வரல அதுவே எனக்கு பெரிய மன உளைச்சலாக இருந்துச்சு வேர் இஸ் மை சினிமா அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு பெரிய உளைச்சலில் நான் இருந்தேன் என்னென
என் படைப்புகளில் என் படைப்புகளில் தெரியக்கூடிய மார்க்சியல் வராதி தான் நிஜம் அதனால் என் படைப்பை காப்பாற்றுவதற்காக மட்டுமே நான் போராடிட்டே இருக்கேன் அதனால் எனக்கு என் படைப்பை தாண்டி என்னோடய கிராஃப்ட் முக்கியம் என்னோடய ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் முக்கியம் என்னோடய கலைஞர்கள் முக்கியம் பகத் சார் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் ஏன்னா உதய் சாட்டை வந்து வடிவேல் சார் நடிக்கிறார் அப்பாவா அப்படி சொன்னோடனே பகத் சார் யார் கேரக்டர் பண்ணுற ஆப்போசிட் யார் ரத்தனவேலு அப்படின்னு கேட்கும்போது தமிழ் அவர் சாய்ஸ் நிறைய சொன்னார் இவர் இவங்களாம் 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 இல்லை சார் பகத் சார் போகலான்னு நினைக்கிறாங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்க பகத் சார் எப்படி இந்த போகலாம் சார் முடிவு பண்ணி நாங்கள் கால் நீங்கள் பேசுங்க சார் கால் பண்ணி பேசினோடனே மாறி ஓம் படத்தில் நான் நடிக்கணும் நான் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அப்படி ஷாக் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்துட்டோம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவர் ஒவ்வொரு நாள் நைட்டுமே வடிவேல் சார் ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுவார் உதய் சார் ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுவார் கீர்த்தி ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுவார் மொத்த கிராஃப்ட் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு பேசுவார் டெய்லி நைட்டு மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணும்போது சினிமாவை தமிழ் சினிமாவை அல்லது இந்தியன் சினிமாவை அது இந்தியன் சினிமாவுக்கு காண்டம்பரி பாலிடிக்ஸு தேவையான அரசியல் தேவையான கதைக்களம் மனித உள்ளுணர்வு அவர் படங்கள் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் இது இருக்கோ இல்லையோ ஒரு சைலண்ட் கேட்குற ஆக்டர் ஒரு ச ஒரு ஆக்டர் வந்து எனக்கு சைலண்ட் ஷார்ட் வைங்க எனக்கு நான் சைலண்ட்டாக ஏதாவது பண்ண ஆசைப்படுறேன் ரத்தன வேல் நோ வாய்ஸ் எனக்கு எனக்கு வாய்ஸ் கொடுக்காதீங்க எனக்கு இன்னும் இல்லை மாதிரி அப்படின்னு ஒரு சைலண்ட்டை விரும்பி விரும்பி கேட்ட ஒரு ஆக்டர் அதுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லணும்னு பார்த்தேன் நான் வந்து சில ஷார்ட்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது முக்கியமாக சொல்லுவாங்க இன்டர்வல் பிளாக்கில் பயங்கரமாக சொல்கிறாங்க எல்லாருமே இன்டர்வல் பிளாக்கில் வந்து ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்பா உட்கார வச்சு அப்பா உட்கார மாட்டார் பையன் அதிகரன் வர்றான் அப்பா உட்கார சொல்கிறான் அது வந்து நாட் எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ஒன்று நடக்கணும் கதை அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நெஜம் இருக்குது அந்த நெஜத்தை நான் சரியான நேரம் வரும்போது அந்த இன்டர்வல் பிளாக்கான நெஜத்தை நான் சொல்லுவேன் அது ஒரு அது சொல் அது அதுக்கான ஒரு மேடை வரும் அந்த மேடைக்காக அதை காத்துட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி முதல்ல கன்சியூஸ் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு இன்டீரியர் வராது கண்ணாடியால் சூழப்பட்ட ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அப்பா நின்றுட்டு இருக்காரு பையன் உட்காந்துட்டு பையன் நின்றுட்டு இருக்கா சொல்லுவாங்க அங்கே பேசும்போது அப்பா உட்கார வச்ச உடனே கோ டு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்பா உட்கார வச்ச உடனே அந்த ஆக்ஷன் நடக்கும் நடக்கும் சண்டை சண்டை அடித்து உடச்சி இப்படி தான் ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மொத்த வீட்டையும் சுவையாடுறோம் மொத்த வீட்டையும் அடித்து நொறுக்கு தான் தொடங்குது லாஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு நான் எழுதியிருந்தேன் என்னென்னா அது கர்ணன் பார்த்துட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி மொத்த வீட்டையும் நொறுக்கி அப்பா அதை ஒரு சேரில் உட்கார வைக்கிறான் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் எழுதி வச்சுட்டு அப்போ வந்து அது ஆர்டரேட்ரு பண்ண வேலை இன்டீரியர் ரெடி ஆகல நல்ல வேலை ரெடி ஆகல ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்டீரியர் பண்ணிக்கலான்னு மாற்றணும் எக்ஸ்டீரியர் பண்ணும்போது எல்லாரும் உள்ளே வந்துட்டாங்க பகத் சார் வந்துட்டார் வடிவேல் சார் வந்துட்டார் உதய் சார் வந்துட்டார் எல்லோருமே மூடு சீன் பண்ணியாச்சு அப்போ வரைக்குமே அந்த இன்டர்வல் பிளாக் இடையில் வர எந்த டைலாக்குமே கிடையாது அப்போ வந்து சீன் அதிகார இந்தியாவெலாம் பேசுகிறாங்க பண்ணுறாங்க எல்லாம் போகுது எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் சார் நீங்கள் அப்பா உட்கார சொல்கிறீங்க வித் கோ டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் மாஸ்டர்கிட்டே அதான் சொன்னேன் அதான் மாஸ்டர் ஏன் வருத்தப்படுறாருன்னா நீ எங்கே ஆக்ஷன் எடுக்கிற நீ சீன் தானே எடுக்கிற அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் இல்லை இது ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் தான் அடிச்சுவோம் மொத்த எக்ஸ்டீரியர் வச்சுருக்கேன் எங்கே பார்த்து குதிரை வச்சுருக்கேன் அந்த அது வச்சுருக்கேன் மொத்த வீட்டையும் நொறுக்கும் அப்படிலாம் பிளான்லாம் வச்சுருந்தேன் மனசுக்குள்ளது என்னோடய எமோஷனும் அதுதான் உதய் சார்க்கு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் பிளாக் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்பா உட்கார்னு சொன்ன உடனே பகத் சார்க்கு ஒரு மிதி உடுப்பு பகத் சார் மிதிப்பார்ல மிதிச்சு பகத் சார் கீழே விழுந்தார் கீழே வந்தோடனே பகத் சார்க்கு ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறோம் ஷார்ட் வைக்கும் போது பகத் சார் அந்த அந்த ஐ நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் ஆப்போசிட்டில் வடிவேல் சார் உட்காந்து விட்டுருவோம் அப்போ நான் கட் பண்ணி மாஸ்டர் சொன்ன மாஸ்டர் ஒய் ஸ்டாப் ஃபைட் அப்படின்னா ஒய் அப்படி நிறையில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைட்டை ஏன் அப்படின்னா இல்லை இடத்துல வேணும் மாமன்னும் பேசிக்கணும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா அந்த புள்ளியில் தோணுறது தான் அது வைக்கிறது கிடையவே கிடையாது அந்த புள்ளியில் சார் இதை பையன் பார்க்கணும் ரத்தின வேலும் மாமன்னும் பேசணும் இது வந்து இன்றைக்கான உரையாடல் கிடையாது இங்கே ரெண்டு பேரும் மனசுக்குள்ள பேசணும்னா யார் நல் ரெண்டு பேரும் தன்னைத்தானே உணரணும் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ரத்னவேலு அவன் வந்து உடஞ்சி தான் பேசுவான் நான் உனக்கு எவ்வளோ நல்லவன்னு நினச்சேன் உனக்கு
மாமன்னன் உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் ரத்தினவேல் பேசும்போது பையன் பார்க்குது அந்த 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 உரையாடலுக்கு நடுவே அதிவீரன் கத்துவதும் அடிவீரன் கரைவதும் கேட்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் அப்பா உட்காராத அப்படிங்கிற கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணி தான் அந்த சீனை கன்சியூவ் பண்ணோம் வடிவேல் சார் எழுதுறது அந்த சீனை சொன்ன அடுத்த செகண்டே பகத் சார் சூப்பர் சார் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பகத் சார் பேசின எல்லா டைலாக்குமே அங்கே உதிச்சு அங்கே எழுந்தது தான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி உன்னைய உட்கார சொன்னது உன்னைய அவங்க அப்பா உனக்கு சிட்டுது என்னோடய அடையாளம் உன்னைய உட்கார சொன்னது என்னோடய அரசியல் சொன்னது அந்த இடத்துல எழுந்தது தான் அதுக்கான காரணம் மை ஆக்டர்ஸ் என்னோடய ஆக்டர்ஸ் என்னோடய எமோஷனில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கிரேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க எப்போவுமே என் படத்தில் அதுதான் நடக்கும் நான் என்னோடய விஷுவல் பக்கம் என்னோட என்னோடய ரைட்டிங்கை விட்டுவேன் நான் எழுதி வச்சது எடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது அங்கே ஒன்று நடக்கும் அதான் எழுதுனேன் அந்த மேஜிக் உதய் சார் பகத் சார் வடிவேல் சார் அங்கே நடிக்க நடிகர்கள் அத்தனை பேருமே அந்த மேஜிக் உருவாக்குனாங்க அப்புறம் தான் அந்த விஷயம் நடந்துச்சு அதனால் பகத் சார் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ரைட் ஒரு ரைட்டராக டைரக்டராக இன்னும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் சார் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது Thank you, thank you, thank you. அவர் உங்கள் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் எனக்கு உங்களுக்காக மாறி உங்களுக்காக கேரளாவில் என் வீடு தொடர்ந்தே இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணால் வந்து படம் பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும் காசெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இதை விட என்ன வேணும் ரொம்ப நன்றி சார் நானும் அடிக்கடி வருவேன் ஈஸியாக வருவேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அப்புறம் வந்து உதய் சார் உதய் சார் பற்றி எப்படி சொல்கிறது அதான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க என் மனைவியே வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்ன விட் நைட்லாம் பேசிக்கிட்டு உங்கள் மனைவி ஃபீல் பண்ணுறது கொடுத்தோம் இப்போ என் மனைவி ஃபீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு ட்விட் போட்டிங்களாம் என் மாதிரி ராஜிக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப நன்றி சார் என் மேலே வச்ச பெரிய அந்த கார் பரிசோதிக்கிறதுக்கு வந்து போட்டிருந்தீங்க எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாரு உங்களுக்கு படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்து அவர் சொன்னார் இந்த கதையை நான் ஒத்துக்கக்கூடாதுன்ட்டு போனேன்னு சொல்லி ரீ சார் கூட படம் பண்ணணும் அவர் படம் பண்ண கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு ஒன்று நான் முதல்ல பயந்தது ரீசன் வந்து அவர் அரசியலில் இருக்காருன்னுக்காக பயப்படல நான் பயந்த ரீசன் ஒரே ரீசன் தான் அவர் எப்படி வேலை வாங்க முடியும் அப்படின்னு தான் நான் பார்த்த எல்லா வீடியோலையும் எல்லா பாட்டிலையும் அவர் ஜாலியாக இருக்கார் அதை விட இன்டர்வியூலலாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குது அது வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கார் எந்த உதய் சார் நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு தான் பயம் நம்ம வேறு தீப்பில் வேலை பார்ப்போமேன்ட்டு சரி நமக்கு இது செட் ஆகாது போடுன்னு தான் போனேன் ஆனால் இந்த கதை வந்து நான் படம் பண்ணுன்னா இல்லையோ நாவலாக எழுதுன்னு வச்சு இந்த மாமன்னன் தான் கிட்டத்தட்ட மாமன்னு வந்து ஒரு நாவலாக எழுதுனு வச்சு இந்த கதை ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் பண்ண முடியாது இதை ஒரு நாவலாக எழுதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் பட் பொலிட்டிக்கல் பேக்ட்ராப் கிடையாது நான் நாவலாக எழுதுன்னு நினச்ச கதையும் என்னோடய திரைக்கதையும் பொலிட்டிக்கல் பேக்ட்ராப் கிடையாது அந்த கதை வந்து நான் அந்த இன்டர் பிளாக் சீன் இருக்குல்ல அதுதான் கதை அதை தான் நாவலாக எழுதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அது என்னோடய உலகத்தில் என்னோடய கிராமத்தில் என்னோட என்னோடய அகம் சார்ந்து நடந்த ஒரு நிகழ்வு அதை தான் நாவல் அழுதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் பட் உதய் சார் கதை சொல்ல கூப்பிடா உதய் சார் கதை கேட்க கூப்பிடான்னு சொன்ன உடனே நான் முடிவு பண்ணது ஓகே அவர் அவர்கிட்ட போனோம்னா நம்ம ஏனாதான் கதை சொல்லக்கூடாது அவருக்கும் பயன்படணும் எனக்கும் பயன்படணும் அதை விட முக்கியம் அவர் 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 சேலஞ்சிங் அதை அவங்க பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மெயின் ரீசன் நமக்கு இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்குமான தெரில நம்ம பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா பண்ணுறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி போய் கதை சொன்னேன் ஒத்துக்கிட்டால் பிளான் நமக்கு வந்து பெரிய கிஃப்ட்டு ஒத்துக்கலன்னா ஓகே சார் ஒத்துக்கலாம் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு வந்து எல்லாமே முடிவு பண்ணி தான் வந்தேன் கதை சொன்ன அந்த இன்டோர் பிளாக் சீன் மட்டும் தான் சொன்னேன் இன்டோர் பிளாக் சீன் சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி வந்தார் சீஃப் மினிஸ்டர் கேட் வரும்போதெல்லாம் அவர் அப்படி இங்கே பார்த்தாரு அதான் சார் இது ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த முடிவு அந்த முடிவை பற்றி பயங்கரமாக எல்லாம் பேசுகிறாங்க அந்த முடிவு அங்கே தோணின முடிவு தான் அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸு ஏன்னா ஒரு பிளாஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா சொல்லும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இருக்கை கிரியேட் பண்ணும்போது என்னோட என்னோட உலகத்துலேருந்து நான் அதுக்கு சேர் கொடுத்துருந்தா அது வேறு சேராக வந்திருக்கும் பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாங்கும் போது என்னோடய சேர் எதுவாக இருக்கணும்னா அந்த இடத்துல முடிவான ஒரு இரு ஒரு கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் அந்த சீனு அந்த இடத்துல சொல்லும்போது அப்போ என்ன சார் அவர் ஆவாது அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட கேட்டார் இப்படி ஆவார் சார் சொன்னேன் ஓகேங்களா அப்படி தான் நடந்தது தான் அந்த கதையை சொல்லி ஓகே பண்ண உடனே அன்னையிலேருந்து வருவார் ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பார் பின்னாடி ஒரு குடிகளை பார்ப்பார் அங்கேன்னா முப்பது விழான்னு போட்டிருக்கு அப்படிப்பா ஏதோ முப்பது விழா நடக்குது அப்படின்னு முப்பது விழா நம்ம கட்சி தான் நடத்துவாங்க அப்படின்பா சரி சரிடா டே
என்ன கொடி அப்படியே வச்சிருக்கீங்க அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கு சார் அது கலர்ல வந்து வேலை கொடி சார் ஓ அப்படியா பட் பிளாக் இல்லை சார் தப்பா தெரியாது சார் அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த அரசியல் எப்படி பேசப்பட வேண்டும் இந்த அரசியல் எப்படி பேசினால் இது காத்திரமாக இருக்கும் இந்த அரசியல் எப்படி பேசப்பட்டால் உதயநிதி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தமிழ் தமிழ் அரசியலோட ஆளுமையும் நானும் சேர்ந்த ஒரு படம் பண்ணும்போது அது குறைந்தபட்ச நேர்மையாவது இருக்கணும் அந்த நேர்மை கூட இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படம் பண்ணணும் அந்த குறைந்தபட்ச நேர்மை கூட இல்லாமல் நாங்கள் ஏன் படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அது எனக்கு இருந்துச்சு நான் தயங்கி தயங்கி அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்தேன் என்னை விட அதிகபட்ச நேர்மை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு எங்கிட்ட ஒரு நேர்மை இருந்துச்சு என்னை விட அதிகபட்ச நேர்மை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு எங்கள் ரெண்டு பேரும் நேர்மை தான் இந்த படம் இது நான் என்ன சொல்கிறது மெயினாக என்ன சொன்னாங்க எல்லோரும் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க செகண்ட் ஆஃப்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் பண்ணிக்கலாமே நான் ஆசை தான் எனக்கு பண்ணோம் என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த படத்தில் அடி ஓட ஓட விட்டு அடிக்கலாம் ஆனால் அது எங்களுடைய விருப்பமாக இல்லை எங்களுடைய இலக்கு இந்த அரசியல் இந்த நோக்கம் எதன் பொறுத்து வெறும் சினிமாவாவா வெறும் வணிக ரீதியாக கடந்து போயிடக்கூடாது ஆ ஆடியன்ஸ் ஆர் பயிற்சி மட்டும் போகக்கூடாது ஆடியன்ஸ் பா வேறு லெவல் ஒழுவோ அப்படி வெளியே வந்து பட்டாசு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதை நான் அப்போ பார்க்கலங்க நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து என்னோடய ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டு என்னோடய லிட்ரேச்சர் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மனிதர்களை உணர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் சமூகத்தை கவனிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து அது வரைக்கும் விழுந்தவங்க சிரித்த வடிவல் சார திருப்பி நான் பார்க்கும்போது இதற்கு என்ன நடக்குது நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த புள்ளி தான் என்னோடய என்னோடய லைஃப்பை மாற்றின புள்ளி என்னோடய சினிமா கேரியரே மாற்றின புள்ளி காமெடி அப்படிங்கிறத வந்து ஒருத்தர் துன்பப்படுறாரு துயரப்படுறாரு ஏமாற்றப்படுறாரு அவகலப்படப்படுறாரு விரட்டப்படுறாரு நமக்கு அவ்வளோ சிரிப்பு வருது அப்படிங்கும்போது இது நிஜமாக இது நிஜமாக ஒருத்தர் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அது பெண் தான் நிஜமாக பெண் ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு நேற்று சிறுநீர் கழிச்சான் ஒருத்தன் அந்த வீடியோ கையகலாச்சு அதை பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் எமோஷ்னல் ஆச்சு இல்லை அது உண்மையிலே இப்போ அதை பார்த்தா எமோஷ்னல் ஆகும் அந்த மாதிரி வடிவேல் சார் நான் வேற ஒன்றா பார்க்க ஆரம்பிச்சது என் வாழ்க்கையில் பெரிய ரசாயன மாற்றம்னு சொல்லலாம் வடிவேல் சார் ஒவ்வொரு படத்தையும் நான் வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அது அதுதான் இப்போ நிப்பாட்டி இருக்கு சார் நான் நீங்கள் வேணும்னு கேட்டதுக்கான ஒரே காரணம் இது எல்லாம் ஒரு தனி மனுஷன் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் காமெடியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் காமெடியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அது நிஜம் நான் யோசித்த ஒரு புள்ளியில் தான் தொடங்கிச்சு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு மனுஷன் தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டுகிட்டே இருக்கான் தொடர்ந்து துன்பப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினச்சா அவர் சாப்பிடி சார் சாப்பிடினை பற்றி நமக்கு நிறைய படிச்சுருக்கோம் அவரோட பின்பக் அவரோட நிஜத்தை படிச்சுருக்கோம் அது மாதிரி வடிவேல் சாரோட நிஜம் பின்னோக்கி போய் பார்த்தா அப்படி இருக்கும் அதனால் வடிவேல் சார் தான் அந்த படத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து நான் ஸ்கிரிப்டை யோசிச்சு மாமன்னு யோசிக்கும் போது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது உதய சார்கிட்ட கேட்டால் நடக்கும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவங்க அப்போ ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துட்டார் உடனே உதய சார்கிட்ட சொன்னேன் வடிவேல் சார் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மீட் ஒரு டேரக்டராக வந்து உங்களை மீட் பண்ணேன் நம்பவே முடியல ஒரு உலகமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க வாழ்க்கை போய் ரொம்ப சீரியஸாக கசுடிட்டு இருந்தேன் அப்படி உட்காந்து பார்த்து கேட்டுகிட்டே இருந்தார் எனக்கு எப்போ நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா அந்த கதை முடியும் வரைக்கும் அவர் கண்ணில் நான் பார்த்த வடிவல் சார் இல்லை காமெடியாக பார்த்த வடிவல் சார் இல்லை இந்த கதை கேட்கும்போது நீங்கள் வடிவல் சார் நீங்கள் வடிவல் சாரே இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த இப்போ நான் வச்சுக்கணும் உடல் மொழி இந்த புத்தர் சிலைக்கு முன்னாடியே உட்காந்து பரலாடி அப்படி தான் உட்காந்துருந்தார் அப்போ நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்போலாம் உதய சார்கிட்ட சொன்னால் ஓகே சொல்லிட்டாரு உதய சார் சொன்னால் பயந்தார் மாதிரி சார் பயந்தார் பயந்தார் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா வடிவேல் சார் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட்டில் ஒரு ஷார்ட்டில் நடக்க போகிறது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அங்கே யார் பேச போகிறா இங்கே யார் பேச போகிறா இங்கே என்ன கவுண்ட்ரு இங்கே என்ன கவுண்ட்ரு நம்ம மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன இது எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சு தான் எல்லா படத்துலேயும் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்தில் அப்படி இல்லை இந்த படத்தில் நானே அப்போ தான் அவர் சொல்லுவேன் ஓகேவா அப்போ இதுதான் பயன் எனக்கு எல்லாத்தையும் ஷார்ட் என்ன ஷார்ட் ஆடுறது என்ன டைலாக்கு எங்கே யார் பேச போகிறா என்ன கவுண்ட்ரு நம்ம எங்கே சைலண்ட் பண்ணணும் தெரிஞ்ச அதாவது அது எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் தமிழ் சினிமாவே கரைச்சி குடிச்ச ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட போய் நம்ம பேச போகல அதுதான் பெரிய பயமா இருந்துச்சு அதான்
அதுக்கு அப்புறம் சத்தியம் வாங்கிக்கலாமா சார்னு கேட்டேன் உதய் சார் நீங்கள் சத்தியம் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் பேசி சார் இந்த கதையை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக அதில் மாற்றமே வராது இந்த படத்தை நான் கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பேன்னு சொல்லி நான் நினச்சதை விட அதான் நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த இண்டோர் பிளாக்ஸி அந்த அந்த பிளாஸ் பேக்ஸின்னு எடுக்கும்போது அந்த மலையில் நிற்கும்போது தேங்க்யூ சார் என் லைஃப்பில் அந்த ஷார்ட்டை பண்ணும்போது நம்ம அந்த பாறை கீழே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அந்த பாறை கீழே இருந்து இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவர் மேலே நின்றுட்டு இருந்தார் என்ன என்ன பண்ணனே தெரியல எனக்கு அந்த ஒரு ஷார்ட்டு போகுது எனக்கு அப்படி தோணுச்சு தேங்க்யூ சார் என்ன சொன்னாலும் பத்தாது அப்புறம் ஏ ரஹ்மான் சார் ரஹ்மான் சார் தான் சார் ரஹ்மான் சாருக்கு என்ன சொல்கிறது எல்லாருமே சொல்லியாச்சு ரஹ்மான் சார் வந்து படம் பார்த்தாரு எல்லாம் பண்ணானு இப்போ வரைக்கும் அந்த படத்தை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்காரு எப்படி போகுது என்ன பண்ணுது உதய் சார் திருப்பி நடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரா எல்லாம் மாற்றிட்டாங்களா அப்படி கேட்டுகிட்டே இல்லை ரஹ்மான் சார் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் இந்த மேடையில் இருந்து அந்த மேடையில் வைப்பு வேற நிச்சயமாக என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அவ்வளோ பேசிக்கிட்டீங்க நீங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்க இந்த வெற்றி வந்து நீங்கள் ரொம்ப கொண்டாடுறீங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு எமோஷனலாக தெரியும் நீங்கள் என்ன எவ்வளோ நேசிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் உங்களோட நேசிப்புக்கும் நீங்கள் என்னை கொடுத்த உழைப்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அப்போ என்னோடய உதவி இயக்குநர்கள் உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஏன்னா எங்கிட்ட ஒரு பதட்டம் எப்பவுமே நான் சொன்னல என்கிட்ட ஒரு பதட்டம் இருக்குது அந்த பதட்டம் நான் ஓடுவதை நான் நிற்பதை நான் ஆடுவதை வேறொரு கோணங்களில் காட்டும் வேறொரு விதங்களில் படம் பிடித்து காட்டும் அந்த பதட்டத்தை எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு என்னோடு வாழ வேண்டும் என்னோடு நான் முதல் படம் தொடங்கி வந்து கூடவே என்னோடய உதவி இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நானும் அவர்களும் பிரிந்து ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது நான் என் வீட்டுக்கு தனியாக அவளை விட்டு போய் ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் தான் அஞ்சு வருஷமாக தங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னோடய உதவி இயக்குநர்களுக்கும் தனி அறை கிடையாது தனி வீடு கிடையாது அவங்க எல்லாரும் என்னோட வீட்டில் தான் தங்கியிருக்காங்க ஏன்னா நான் அவங்களை விட்டு பிரிந்து போனதே என் மனைவி அவங்களாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா என்னோடய பதட்டத்தை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு என்னோடய தேவையை புரிந்து கொள்வதற்கு என் உதவி இயக்குநர்களை விட்டால் வழி கிடையாது அதில் என்னோடய ஓட்டத்தில் என்னோடய பதத்தில் சில பல பிள்ளைகள் இருக்கும் எனக்கே நல்லா தெரியும் ஏன்னா என்னோடய எல்லை மீறல் அப்படிங்கிறது என் படைப்பின் மீதான பெரும் பயம்தான் என்னோடய எல்லை மீறல் என்னோட என்ன சொல்கிறது என்னோடய கோபத்தினோட அளவுகோல் இது எல்லாமே வந்து நான் நியாயப்படுத்துறதும் போல பட் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் என் படைப்பை விட அதிகமாக சிதைக்கப்படுவேன் அப்படின்னு நல்லா தெரியும் எனக்கு என் படைப்பின் மீது சிதைப்பதை விட என்னை சிதைப்பதை சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் சிதைக்கப்படுவது மூணு சேர்ந்து தான் சிதைக்கப்படுவீங்க அதை ஏன் வச்சுக்கோங்க எங்கிட்டேருந்து நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உங்களோட அரசியல் உங்களோட சினிமா உங்களோட விஷயம் இது எல்லாமே கவனிக்கப்படும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என் என்னோடய இயக்குனர் ராம் தொகுவாக்கப்பட்ட விதம் வந்து வேறு நான் கண்டிக்கா ஒரு சாதாரண அஸ்டினேட்டாக மட்டும் நடத்தப்பட்டிருந்தால் நான் பெரிய மாமன் எடுத்துக்க மாட்டேன் கர்ணன் எடுத்துக்க மாட்டேன் மாமன் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏதோ கம ஏதோ வேறு ஒரு படம் தான் எடுத்திருப்பேன் என் உதவி என்னுடைய இயக்குனர் ராம் சார் வந்து என்னை அங்குல அங்குலமாக செதுக்கினார் என்னோடய எல்லா பலவீனங்களையும் உடைத்தார் என்னோடய தன்னம்பிக்கை அவர் என்ன என்ன சொல்கிறது என்னை உருவாக்குவதற்கு உங்ககிட்ட ஒன்று இருக்குடா அது வெளியே வரணுண்டா அப்படிங்கிறக்காக அவ்வளோ மெனக்கிட்டார் இதை வெளியே சொல்லவே முடியாது பார்க்கவங்க எல்லாம் எப்படா பதினஞ்சு வருஷம் கூடவே இருக்குன்னு கேட்டாங்க பதினஞ்சு வருஷம் நான் இருந்ததுனால தான் எனக்கு தெரியும் வாய்ப்பு ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் நான் எனக்கு தெரியும் நான் என்னவா வந்துன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எதுவும் மற்ற வந்த ஒருத்தனை எட்நூறுவா நான் இறங்கும்போது நானூறுரூவா பணத்தோடு நான் இறங்கும்போது இந்த சின்ன சிட்டியை நான் எப்படி பார்த்தேன்னு தெரியும் ஆறு மாதம் மெரினா பிச்சில் படுத்து தூங்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சரணாஸ்டோரில் வேலை பார்க்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்க்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் பாய பார்க்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்னை புரிந்து கொண்டு என் கதைகளை தெரிந்து கொண்டு என்னை ஒரு நாள் விடாமல் என்னை ஒரு நாள் விடாமல் என்னை வாசிக்க வைத்து என்னை படிக்க வைத்து என்னை அங்கு அங்குலமாக செதுக்கி ஒரு அண்ணனாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வா ஆசானாக வாத்தியாராக எல்லாத்தையும் செதுக்கணும்னா இல்லைன்னா மார்சியலவாதி இங்கே தான் பேஸ்ட்டு அவன் அவ்வளோ தப் த அவ்வளோ வாட்சி இளம் வயசில் அவ்வளோ பிள்ளைகள் பண்ணி தவறுகள் பண்ணி திக்கு முக்கு தெரியாமல் செவுத்தில் முட்டி மோதின ஒரு பையன் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய அறிவு என்ன சொல்கிறது நான் புரிந்து கொண்ட உலகத்தை பிரதிபலிக்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் கோவப்பட தான் செய்வேன் ஆனால் என்னோடய படைப்பை மாற்றுவது என் இயக்குனர் தான் அதுதான் என்னோடய உதவி இயக்குனர் கிட்ட நான் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு பாண்டிங் எனக்கு இருக்குது இப்போதைக்கு நான் நம்புவது
எல்லாருக்கும் நான் கேட்டது சார் தான் கேட்டுக்கேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் வே நான் ஓடி போய் முட்டுற வேகத்தில் எங்கே முட்டுன்னு எனக்கே தெரியாது முட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செவ்வாய் மனுஷனா அப்படின்னு தெரியும் நான் முட்டியிருந்தேன் அதனால மண்ணு பிழைக்கிற பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு நான் செய்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஏன்னா நான் இது முன்னாடியே இன்டர்வியூவில் கேட்டுக்க முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கேட்கான்னு சொல்லிடுவாங்களோனு பயந்து போய் தான் இது வெற்றி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதை கேட்கணும் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ படம் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கேட்குறேன் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் மன்னிப்பு கேட்குறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால் நான் என்னிடம் பிள்ளைகள் வந்து நீங்கள் என்ன கருதுவது என்னோடய வேகமும் என்னோடய பதட்டமும் என்னோடய பயமும் என்னோடய ஆக்ரோஷமும் என்னோடய சிந்தனைகளும் என்னோடய என்ன சொல்கிறது என்னோடய சிந்தனைகளும் என்னோடய எல்லாமே பிள்ளைன்னு நினச்சிங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் பிள்ளைன்னு தெரியுதோ பிள்ளைன்னு உறுதியாக நம்புகிறீங்களோ அவங்களாம் என்னை நினச்சிக்கோங்க அது பிழை இல்லை அது உன்னோட வேகம் உன்னோட கனவு உன்னோட ட்ரீம் உன்னோட அரசியல் உன்னோட என்ன சொல்கிறது உன்னோட வாழ்வுன்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நன்றி அதை பிள்ளைன்னு உறுதியாக நம்புகிறவங்களுக்கு என்னோட மன்னிப்பு அவ்வளோதான் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாத்துக்குமே நன்றி ஏன்னா இதுக்கப்போ நான் எப்போ பேசுனேன் தெரியல ஏன்னா இந்த படத்தை வெற்றியை கொண்டாடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்காரு வெற்றியை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு உதவி சார் ரொம்ப நன்றி சார் சார் நான் இதுக்கு எதுக்காக கா எதுக்காக இவ்வளோ எமோஷனாக பேசுனேன்னா நான் வணிக ரீதியாக ஜெயிக்கிறது என்றைக்கும் நான் விரும்ப மாட்டேன் ஏன்னா ஆனால் அங்கே வணிக ரீதியாக வெற்றி தேவைப்படுது ஏன்னா இந்த மாதிரி கதைகள் எடுக்கும்போது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கணும் பொதுவான மக்கள் அதை ஏற்றுக்கணும் மக்கள் ஏற்றுக்கணும்னா நான் என்ன பேசினாலுமே வேஸ்ட்டு அவங்க பின்னாடி வரவங்களுக்கு நம்ம தடைக்கல்லாக தான் இருக்கும் ஏன் இதை பேசி பேசி தீர்த்துட்டானுங்கடா நீங்கள் ஏன்டா இதை கதையாக சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இதை வெற்றி பெற மத்த மத்தால் மக்கள் ஒத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் பின்னாடி வரக்கூடியவர்கள் இன்னும் ஆக்ரோசமாக கதை சொல்லுவாங்க இன்னும் சமூக நீதிக்கு தேவையான கதைகள் வரும் இன்னும் அதனால் மட்டுமே நான் வந்து அதனால் மட்டுமே ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தேன் என்ன சொல்கிறது படம் நாளைக்கு ரிலீஸு நாளைக்கு ரிலீஸுங்க மூர்த்தி சார் வந்து படம் பார்த்துட்டு இல்லை சார் உங்கள் படம் எடுத்துருக்கீங்க எப்படி நாளைக்கு மக்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அதிலே பீதி ஆகிடுச்சு பட் அதே மூர்த்தி சார் ஃபஸ்ட் நாள் எப்போமஸ் ரிலீஸ் ஆன உடனே சிங்கப்பூர்லேருந்து சார் சிங்கப்பூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேசுகிறாரு நீங்கள் பேசுங்க தேங்க்யூ சார் அந் அன்றைக்கி லோசி உள்ளதாக உட்காந்துட்டு இருந்தேன் காசி தேட்டரில் அந்த சிங்கப்பூர் ஃபோன் கால் தான் என்னை வந்து மாற்றிச்சு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா மக் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி படைப்புகள் ஜெயிக்கலைன்னா அந்த கலைஞனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெயின் ஆகிடும் அதனால் மக்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பற்றாது என்னோடய உண்மையை என்னோடய நேர்மையை என்னோடய எல்லா பலவீனங்களோடும் என்னோடய எல்லா என்னோடய எல்லா வேகத்தோடும் எமோஷனோடும் ஏற்றுக்கொண்ட தமிழக மக்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பற்றாது அவ்வளோ நன்றி அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித் அண்ணன் ஏன்னா தெரியும் என்னை உருவாக்குனது இல்லைன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் ரஞ்சித் அண்ணா பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட நான் படம் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது படம் டான்ஸ் சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட நான் படம் பண்ணுறேன் மூணாவது படம் உதய் சார் பண்ணியிருக்காரு அவரும் வந்து எங்களோட படம் நான் படம் பண்ணுவேன் தான் நீ தான் டைரக்ட் பண்ணு சொல்கிறாரு அப்போ ரெட்ஜெயனுக்கு ஒரு படம் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காரு ஓகேங்களா நான் இல்லாட்ட கூட ரெட்ஜெயனுக்கு ஒரு படம் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காரு இதை விட எனக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் நான் என்ன என்னோட நான் வந்து நான் நேர்மையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோடய படைப்புகளும் நானும் நேர்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோடய என் கூட என்னை வைத்து என்னை எனக்கு என்னை வைத்து உருவாக்கின படைப்பாளர்களே என் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யணும் ஆசைப்பட்றாங்க அதுவே எனக்கு போதுமானது அப்போ முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் சிஎம் சிஎம் சார் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எனக்கு எப்படி பேசுன்னு தெரில சார் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா யாருக்குமே நடக்காத விஷயம் பதினேழு பெருமாள் பார்த்துட்டும் என்னை பேசியிருக்காரு கர்ணன் பார்த்துட்டும் என்னை பேசியிருக்காரு மாமன்னன் பார்த்துட்டும் என்னை பேசியிருக்காரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ பெரிய தலைவர் வந்து இன்னும் மூணு படத்துக்குமே என்னை பார்த்து பேசியிருக்காரு அது வந்து ஏன் நம்பவே முடியல நான் போக பாதை கரெக்டாக அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் அதே மாதிரி ரஜினி சார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் வந்து பதினேழு பெருமாள் பார்த்துட்டு என்ன பேசினார் கர்ணன் பார்த்துட்டு என்ன பேசினார் மாமன்னன் பார்த்துட்டு பேசினார் அதே மாதிரி கமல்ஹாசன் சார் பதினேழு பெருமாள் பார்த்துட்டு என்ன பேசினார் கர்ணன் பார்த்துட்டு என்ன பேசினார் மாமன்னன் பார்த்துட்டு என்ன பேசினார் இது எப்படி சொல்லி இதுதான் இது எனக்கு நான் நான் போகிற பாதைகளில் எனக்கு பெரும் நம்பிக்கை கொடுத்தது இந்த மாதிரியான பெரிய மனிதர்கள் தான் கமல் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களை உங்களை நம்பி நான் நான் பேசுகிறது எல்லாமே உங்களை நம்பின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா உங்களோட உங்களோட என்ன சொல்கிறது கமல் சார் உங்களோட ஆசீர்வாதமும் உங்களோட அரவணைப்பும் உங்களோட
எல்லாருக்கும் நன்றி ஏன்னா தனுஷாக அப்புறம் தனுஷாக ரொம்ப நன்றி அவர் தான் மொத்தமாக ஃபஸ்ட்டு பாதிக்கு போகிற ஃபோன் அவர் தான் பண்ணார் ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாத்துக்குமே நன்றி ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் இந்த வெற்றியை எல்லோரும் இங்கே என்ன சொல்கிறது இங்கே கூர்ந்து கவனிக்கும் போதே எனக்கு தெரியுது ஏதாவது ஒன்று மிஸ் மிஸ் பண்ண எங்கேயாவது நடக்கும் அதை வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் ரொம்பவே கான்சியஸாக இருப்பேன் அது பரிமாலும் சரி கர்ணமும் சரி நான் காண்ட்ரஸில் உருவாக்கவே இல்லை மாமன்னில் த கோர் எமோஷ்னல் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் படைப்பு தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் இந்த படைப்பு தான் பேசும் படைப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் படைப்பு வெளியானதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் பேசணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோடய எமோஷ்னலில் என்னோடய பதத்தத்தை கம்மி பண்ணதுக்கு நான் தயாராகுவேன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி இந்த மொத்த டீமுக்குமே எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது மாமன்னன் நிச்சயமாக இந்த கேரியரில் பெஸ்ட் படம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வணக்கம் நான் சிநேகன் பேசுகிறேன் வாவ் தம்லா இந்த யூடியூப்பை இந்த நிகழ்ச்சி அவங்க போகிற எல்லா நிகழ்ச்சியுமே பிடித்திருந்தால் அவங்கள பின்தொடருங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரியுங்க தெரிவிங்க நல்ல தகவல்களை தருகிற ஊடகங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்கள் நன்றி வணக்கம்